Halo Brandmate, kenalin gue Javier Lukito, mahasiswa semester 5 jurusan branding Prastia Mulia yang akan memandu Go Brand, ngobrol brand. Halo teman-teman branding semuanya, perkenalkan saya Javier Lukito. Hari ini kita ada di ngobrol branding bersama Javier Lukito dan ada tamu menarik di setiap minggunya. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang dunia branding bisa banget nih nanti ngobrol sama gue Javier dan ada narasumber uh, yang keren-keren banget. Nah kalau hari ini kita bakal ngobrol sama Liko Sugiarto Dengan topik pembicaraan consumer journey di dunia perkuliahan Nah, jadi podcast ini nanti bisa teman-teman dengerin di Spotify dan juga di Youtube ya Jadi stay tune terus buat yang mau dengerin tentang branding Kita langsung ngobrol aja sama Liko Sugiarto Halo Liko Hey Jeff Hai, apa kabar? Gimana? Kabar gue di rumah, memang pasti uh-huh. Terus buat teman-teman branding semua kenalin Gua Liko Sugiarto, bisa biasanya dikenal namanya Liko. Gua semester 5 dari 4 ke 5. Sekarang gua branding angkatan 2018. Oke, okay, kita kurang lebih sama nih Lik, soalnya gua sama lu sekelas kan dulu. <laughs> Lik, hari ini kita mau ngobrol tentang CJ nih, consumer journey. Uh, terakhir kita dapat CJ itu kapan ya? Semester 3 enggak sih, Jeff? Ya, semester 3 aja Ya benar, semester 3 ya Semester 3 tuh cukup menantang sih kalau buat gue Kita dari yang uh, transisi masuk ke dunia branding Tiba-tiba langsung kerjain CJ Seru sih tapi ya Ya, seru-seru, seru-seru sibuk lah <laughs> ya, sih? Emang yang lo, yang lo pelajarin tuh di CJ apa aja sih? Kalau yang gue pelajarin dari CJ Yang paling nempel banget di otak gue Itu yang pasti kayak Lu nelusurin kira-kira perjalanan lu sebagai konsumen, misal lu mau beli barang atau mau gimana, dari lu mulai nggak tahu produknya, sampai lu tahu produknya. Jadi misalkan, eh gue mau uh, beli sesuatu nih, gue butuh sesuatu gitu. Terus tiba-tiba lu searching, searching, wah ketemu nih, wah misalkan ada laptop uh, Asus ROG terbaru gitu kan. Terus lu searching makin dalam, makin dalam, terus lu ketemu, lu tanya-tanya teman lu, eh gimana nih yang bagus, sampai akhirnya lu ke toko beli. Nah gitu. Consumer Journey itu mentahin itu semua tuh. Berarti kalau yang lo pelajarin yang gue tangkap dari cerita lo, yang lo pelajarin selama kita belajar Consumer Journey adalah gimana caranya orang dari nggak tahu produk lo sampai tahu produk lo itu prosesnya panjang berarti ya? Ya panjang banget dipetain dari mulai nggak tahu, agak tahu, tahu, nyari yang mana yang pas, sampai akhirnya oke okay, gue deal beli, sampai pakai kadang, terus ngulang lagi dari awal gitu sih. Tapi itu teori-teorinya banyak juga ya, Lik ya, kalau nggak salah ya? Iya, kalau teori banyak sih ya. Kalau buat teori yang uh, umumnya buat uh, semua orang tahu-tahu. Jadi uh, kita ada yang namanya kayak mind mapping. Mind mapping uh, perjalanan konsumen itu berupa touch point, touch point brand. Nah, kalau umumnya, biasanya kita ngomongnya touch point itu kayak pertama kali lu lihat brandnya atau pertama kali lu uh, apa namanya? Uh, berinteraksi, makanya berinteraksi itu jadi ketika ada brandnya dan lu lihat, akhirnya lu menelusurin lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam sampai akhirnya lu pakai dan lu terikat sama brand itu kadang-kadang <tuh> itu di, di petain semua kayak gitu. Nah banyak hal yang menurut gue sebenarnya kita udah rasain nih, tapi kita pas sudah masuk branding tuh kita baru tahu ya ternyata itu ada ada istilahnya gitu kirain itu cuman ya kayak uh, sesuatu yang umum aja gitu sih. Ya sih menurut gue kayak uh, selama gue ngejalanin lu juga pasti ngejalanin kayak yang uh, gue rasain dari CJ gue belajar consumer journey gue tuh kalau akhirnya ngedenger sesuatu atau nyelesain satu masalah tuh berusaha kayak ngegali masalahnya terus terus baru gue petain jadi selain lu juga jadi kreatif lu jadi orangnya selalu nanya nih e, sebenarnya tuh ketika lu dihadapin sama satu masalah akhirnya lu mengulas dan memetakan jadinya lebih jelas tuh prosesnya dari 1 2 3 gitu. Ya enggak enggak apa namanya? E, lebih terstruktur lah lu jadi orang terus juga lu lebih kreatif kayak gitu. Ya pasti sih kayaknya kalau kita udah belajar uh, consumer journey gitu di branding terus kita udah apa-apa harus tahu sampai core ya, jadi susah ditipu kayaknya lagi. Ya kayaknya susah ditipu apalagi <laughs> apa namanya lu harus matain semuanya kan dari awal sampai akhir gitu gitu tapi lik kalau kegunaan consumer journey nih yang lu rasain apa kan kalau misalnya kita di kelas mungkin dapat teori terus langsung praktek nih tapi prakteknya kan dalam masih koridor uh, akademis tuh berarti kita dapat tugas yang harus kita jalani tapi kegunaan consumer journey yang lu rasain di kehidupan sehari-hari 
selain lu bisa metain masalah, apalagi di mana lu bisa pakai itu? Kalau di CC itu kegunaan yang gua rasain selain gua berpikir lebih analitis, itu juga uh, gua jadinya uh, apa namanya? ketika gua akhirnya nanti di terutama di persiapan gua bisnis ya, itu uh, kepake banget sih. Dalam artian, misalkan gua mau bisnis nih, terus gua bingung, gua harus mulai dari mana? Gua uh, me- menggambarkan konsumen gua kayak personanya. Itu misal gua butuh satu membayar berimajinasi gue butuh satu persona nih kira-kira konsumen gue kayak gimana gue bahkan detailin tentang misalnya dia pakai baju apa dia makan uh, di mana aja dia kerjaan yang ngapain aja nah itu gue jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang nanti gue berimajinasi jadi gimana jadi lu jadi sedikit lebih imajinatif gitu menurut gue ya benar-benar tapi lek gue mau nanya nih teori cj andalan lu apa teori cj cj andalan gue ya hmm Gua paling suka ini ketika set, uh, lu selesai metain touch point, mm-hmm. lu nemuin uh, core pl- core problemnya. Nah jadi maksudnya gini, kayak ketika lu sudah metain semuanya, akhirnya lu harus nemukan kira-kira pain points itu yang di setiap uh, konsumen tuh pasti ada. Lu kesel atau misalkan lu keganggu. Ini contohnya gua kayak uh, gua pakai di dunia nyata ya, kayak misalkan <tuh> lu ah lu buka bisnis ya lu buka bisnis lu jualan barang misalnya katakanlah aksesoris lu punya toko offline dan lu punya online dan di offline itu ternyata lu nemuin ter, uh, konsumen lu nih tiba-tiba padahal udah masuk ke toko tapi ternyata kenapa keluar lagi dengan ibaratnya uh, wajah yang kurang enak ya nah uh, dari situ ternyata pasti terjadi pain points di mana entah dia risi jadi infil apa gimana nah di situ yang kita mesti uh, Uh, apa namanya petain benar-benar terus kalau misalkan yang di online ternyata tampilan lu jelek nih uh, tampilan dari website lu dan orang jadinya kayak ih apaan sih terus ditutup gitu nah kalau tadi kan kita ngomongin nih uh, pengalaman CJ lo uh, seorang Liko Sugiarto sebagai orang yang udah ngerti CJ nih orang yang udah udah belajar tentang CJ terus kita analisa sesuatu dengan CJ tapi kita sekarang mau tarik balik nih seorang Liko yang biasa aja yang cuma seorang customer nih yang nggak ngerti tentang CJ nih ada nggak sih pengalaman consumer journey lo yang lo baru paham oh ternyata gue tuh ngejalanin consumer journey lo tapi setelah gue belajar CJ gue baru tahu bahwa apa yang gue lalui itu adalah sebuah consumer journey bisa diceritain gak Lik? ah oh, gue pernah kalau yang relatable banget sama teman-teman branding tuh ini Misal lu belanja Starbucks gitu ya, kan Starbucks tuh kadang dia promo-promo di OVO, terus promo-promo di, kalau gua waktu itu di Sakuku, yeah. lu kalau bayar Sakuku, Starbucks 30%, wah ngacir gua tuh langsung, uh, gua tinggalnya Tangerang, gua uh, pergi ke Starbucks terdekat, gua masuk tuh, terus gua nanya, uh, ini, uh, kak ini bener nggak uh, promonya, terus gua dilayanin, setelah gua dilayanin, yang unik dari Starbucks itu kalian juga pasti udah uh, teman-teman bening udah ngalamin ya kalian kadang setelah ditulisin nama ditulisin kayak have a good day kak atau misalkan uh, enjoy your drink nah dari situ awalnya gue cuman uh, gue ngerasa kan kayak oh iya so nice gitu kan kalau setelah gue belajar CJ gue baru tahu ternyata perasaan gue yang jadi lebih kita katakan mood ya mood boosting lah tapi Uh, apa namanya versi apa diberikan oleh pegawainya itu termasuk bagian dari consumer journey yang diberi yang dikasih sama Starbucks ke gua gitu nah menurut gua sih gitu ya gua sebagai konsumen Starbucks gitu. bener jadi uh, kalau yang gua tangkap dari cerita lo adalah dengan lo mendapat tulisan di gelas itu lo jadi punya apa ya sense of belonging gitu ya jatuhnya ya tapi lek kalau bahas tentang tulisan nama di gelas kopi itu kadang sering nggak ya? gua denger denger nih katanya kadang suka sengaja disalahin namanya iya kadang e, nama nama gue disalahin juga atau gue nggak tahu disalahin apa benar tapi ada menurut gue itu juga salah satu konsumer journey karena kalau misalkan lu ternyata nama lu salah kalau gue kan Liko kan dan orang seringnya nulisnya kalau nggak Kiko Riko itu bikin gue sedikit kayak apa ya kayak kok nama gue ditulis begini gitu ah. karena dan akhirnya e, bahkan gini yang uniknya setelah nama gue ditulis salah waktu itu oleh salah satu pegawai orang itu gue coba datang lagi gue tes gitu gue beli lagi nama gue ditulis salah nggak kali ini gitu gitu akhirnya gue repurchase gue beli ulang gitu loh 
karena ta- apa namanya ada satu pengalaman yang bikin gue tertarik untuk e, gimana kalau gue datengin lagi ya gitu kayak gitu mungkin mungkin banyak orang nggak sadar sih kalau kayak lo tuh begitu dapat tulisan nama lo di gelas gitu terus lo kan otomatis ngepost tuh di Instagram lah atau di mana gitu itu lo bantu branding sebenarnya bener gak lik Ya, secara nggak langsung gitu sih. Terus uh, kalau misalkan uh, gelas Starbucks-nya waktu itu dibikinnya sesuai kemauan gue. Misalnya uh-huh. kayak uh, gue pesan karamel macchiato, uh-huh. uh, terus tiba-tiba setelah dikasih ke gue, dia tampilannya estetik banget lah kalau kata orang. Nah, terus ya udah gue foto kan. Nah, itu kadang teman-teman gue nanya, apalagi uh, gue kan uh, apa namanya asalnya Kalimantan ya. Terus teman-teman gue yang di Kalimantan pada nanya, oh tuh Starbucks di mana? Kok bagus banget dia uh, kayak nyusun ininya, gitu. nyusun minumannya. Gitu. Jadi orang pada tahu dan orang pada searching lagi gitu. Jadi exposure lagi tuh Starbucks ke lain gara-gara uh, apa namanya? Gara-gara gue. Gitu. Tapi Lik, kalau misalnya kita uh, udah omongin nih tadi udah beberapa teori yang lu jabarin, ada beberapa uh, apa? Uh, istilah-istilah yang lo state nih exposure, touch points, pain points gitu gue pengen tau dong uh, kalau pengalaman lo pas belajar CJ di Prasmul itu dari awalnya tuh dulu dikenalin tentang consumer journey itu gimana sih sampai akhirnya kita dapat tugas akhir praktek itu prosesnya seberapa panjang? oke, ini gue recall-recall ya uh-huh. kalau gue pertama kali ketemu itu di apa namanya dijelasin secara general ya hmm. yang pasti kita dikenalin teorinya general Terus yang pasti kita disuruh nyoba sendiri buat uh, mind mapping. Mind mapping itu yang di apa di kelas gue itu di, di apa benar-benar kita di push buat uh, semua rangkaian uh, kreativitas yang muncul ide-ide yang muncul tuh taruh dulu ide ide muncul apa taruh ide muncul apa taruh uh, terus persona kalian seperti apa coba di langsung dituliskan di kertas akhirnya. setelah uh, dengan mind mapping, brainstorming yang apa namanya yang panjang, baru kita akhirnya susun-susun dari uh, apa ya sticky notes itu disusun-susun, terus akhirnya uh, tahap selanjutnya kan kita kayak bikin uh, solusi gitu ya Jeff, kayak bikin apa namanya kita solusinya ini nih buat pain points, baru uh, dosen ngomong antara di approve atau ada apa ada ruang untuk perbaikan atau ada ada ruang untuk improvement. gitu. Terus habis itu setelah kita belajar uh, apa yang kayak simulasi gitu di kelas, pas kita kerjain tugas akhirnya jadi gampang ya, jadi cuma kayak ya kerjain project selanjutnya aja gitu ya. Benar sih menurut gua, gua setuju sama lu. Jadi kayak pas kita di disuruh ke lapangan ya yang muncul di otak gua, oh kayak gini dosen pernah ngomongnya kayak gini dan yang gua rasain ternyata apa namanya? walaupun berbeda ya di lapangan cuman uh, apa namanya? dosen udah ngasih kita simulasi gitu. Lek terakhir Lek, ini kan kita lagi uh, apa? Kita lagi new normal nih ya. Kita sebelum bahas tentang new normal, gue pengen tahu nih, kira-kira lo sebelum belajar tentang CJ tuh, lo tahu nggak sih kalau apa yang lo jalanin dalam purchase ke Starbucks itu tuh sebuah consumer journey? Lo ngeh nggak sih? Atau lo setelah belajar CJ lo baru sadar, oh ternyata ini consumer journey nih? Gue baru nyadar setelah gue consumer journey. Jadi pertama-tama yang gue beli beli aja gitu, gue repurchase atau beli lagi ya gitu-gitu aja. Tapi setelah gue uh, belajar aja terus ke Starbucks nggak pernah sama lagi. Maksudnya kayak lu jadinya ngerasa posisi lu tuh sebagai konsumen itu ternyata sama Starbucks tuh uh, diperhatiin dan uh, dipikirinnya tuh dengan consumer journey kayak gitu. Oke oh, gini tau rasanya gue ngejalanin sendiri gitu. Benar benar. Jadi Makanya itu ya tadi yang dari awal gue bilang kan, mungkin kita banyak hal yang kita lakuin, banyak hal yang kita uh, lakuin uh, purchase itu kita nggak sadar bahwa kita adalah bagian dari consumer journey itu atau kita sedang menjalani journey itu, bener ya Lek ya? Bener, bener banget. Mantap sih, seru banget sebenarnya kalau belajar CJ itu kita jadi tahu hal-hal yang sebenarnya tadi itu di back end gitu, jadi kita kita tahu sampai ke dalamnya. <laughs> Lek terakhir Lek, kalau misalnya ini lu lihat nih, ini kan sekarang lagi new normal nih, uh, banyak offline store yang jadi online atau banyak online store bermunculan. Kira-kira uh, di di vision lo nih, consumer journey yang bisa diterapkan di era new normal ini apa sih yang sejalan sama ilmu kita? Oke, okay, kalau menurut gua pas pandemi otomatis uh, apa namanya orang bakalan cari satu uh, apa namanya satu pengalaman atau sensasi tambahan menurut gua yaitu uh, lu butuh rasa aman jadinya ketika lu 
mulai ngelihat sampai bertransaksi kalau ngelihat kan di offline ya kalau yang di online kan pasti aman itu menurut gue lu butuh kayak tambahan sensasi oh gue purchase di sini tuh aman gue purchase di sini tuh bakal yakin gue uh, terhindar dari uh, apa namanya corona misalkan nah jadinya ketika kita atau nanti teman-teman branding berusaha menyusun dalam keadaan new normal maka Uh, sensasi dan pengalaman yang ditambahkan itu uh, apa namanya tetap safe tapi nggak boleh ngurangin unsur funnya atau misalkan uh, kalau apa namanya pengalaman-pengalaman di JJ yang ibaratnya memberikan uh, kesan brand itu sendiri tuh nggak boleh dikurangin tapi harus ditambahkan dengan rasa aman menurut gua jadinya misalkan kalau yang online lu beli apa namanya misal lu beli barang gitu ya lu harus tahu kan kalau paketnya tuh udah di apa udah di disemprot sama disinfektan gitu kan atau misalnya lu ke offline lu dikasih kalau kayak gue gue pernah tuh ngerasain di saburi kintan itu gue makan di sana gue dikasih sarung tangan nah itu kan gue jadinya rasanya lebih aman tuh dan gue pengen repurchase lagi jadi karena uh, makan di situ aman menurut gue gitu sih menarik banget like thank you banget uh, gue setuju banget sama lu yang di bagian aman ya bahwa memang banyak orang sekarang lagi perhatiin kesehatan dan keamanan sih itu sih kayaknya ya ke depannya tapi Ya namanya vision bisa benar bisa enggak namanya prediksi kita orang branding itu pasti punya data untuk prediksi betul ya Lik ya benar banget Thank you banget Lik udah ngobrol-ngobrol hari ini Thank you banget buat sharing ya terutama mengenai consumer journey sehat-sehat terus ya nanti untuk teman-teman branding semua jangan lupa kita akan sering-sering ngobrol sama narasumber yang keren banget stay tune terus di Spotify dan YouTube kita atau bisa juga cek di Instagram @brandingprasmo Thank you teman-teman branding Javier signing out.